بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شماني تو درشوك أبوان أمار بندوغان أبنا جانين أمي إيشو شوشتن نوي سوسائيتي المادو مي بيهزر پاندر شاد كي اكتي كاس كوري جاتشي دوتي پاگرام كي ني كاس كوري جاتشي روك अर्थात डायबिटीज एक जोने जाना दर कर शकोलेर एवं एको ये माहिर गौरवीर कोष्ठेर बोई चित्र मोजन वस्ते हिज्रा और आवाम आदेश शंतान तो हमारे पुतिस्थान के नाम दिए चिलाम बा दिए ची एशो शौचतन होय सोसाइटी जार प्रकीते जेकुन शौचतन मलक काजी आमादेर सोसाइटी रोंतर वक्त होय पोरे अमी আমার ভাবনা একটি গ্রুপ রয়েছে সেই আমার ভাবনা গ্রুপের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করছি যারা নিজের ভাবনা কি নিজের চিন্তা কি নিজের চেতনা কি কিছু বলতে চায় আগে থেকে মানুষ এখন অনেক জানতে পারে বুঝতে পারে অনেক কিছু সহজেই বুঝতে পারে কিন্তু তার মতটা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু সে প্রকাশটা যদি একটি গন্তের মধ্যে হয় একটি কারিকুলামের মধ্যে হয় বা একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে হয় তাহলে খুব সুন্দর দেখায় সেই প্রেক্ষিতে আমি আমার ভাবনা চ্যানেল আমার ভাবনা গ্রুপটিতে আশা করি সম্মানিত দর্শক আপনারা আমার ভাবনা গ্রুপটিতে যদি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবেন আমি প্রতি শনিবার দুইটার মাঝে দুইটার ভিতরে আমরা একটি দুইটার ভিতরে একটি বিষয় আমরা দেব নির্ধারণ করব সেই বিষয়ের উপর আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারেন আর সেই মতামতকে কেন্দ্র করেই আমরা প্রতি শুক্রবার আসর নামাজের পরে আমরা সেটা নিয়ে লাইভ করব এবং আপনারা কে কি বলেছেন কে কি মত প্রকাশ করেছেন সেইগুলো আমরা প্রকাশ করব তো আজকে এটা অনেকে জানতো না আজকে বিষয়টা ছিল এরকম যে কোভিড 19 এর কারণে আমাদের দেশে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে শুধু আমাদের দেশ নয় পুরো বিশ্বব্যাপী যার প্রেক্ষিতে অনলাইন ক্লাস গ্রাম এবং শহরের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মেধার অসমতা সেই বিষয়ে কিছু বলার আজকে আমি আমার সংগঠন বলেন আমার কার্যক্রম বলেন কোন কিছুই নিয়ে বলবো না যেহেতু আমার একটা নির্দিষ্ট টপিক রয়েছে সুতরাং সেই টপিকের উপরেই কথা বলবো প্রথমে আসি অনলাইন ক্লাস আমরা যদি শুরু করি অনলাইন কোভিড নাইনটিন যখন থেকে শুরু হলো আমাদের দেশে জুড়ে সুরে বসলো অর্থাৎ স্কুল কলেজ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন কিন্তু কোনো স্কুলই সেই অনলাইন ক্লাসটা বিষয়টা মাথায় আসেনি যখন বেশ অনেকটি সাপটা চলে গেল এবং আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি অনলাইন ক্লাসটা কিন্তু তাও হয়তো বা আমার ধারণা আসতো না যখন দেখা দিল যে আমাদের সরি আমাদের যখন মাস কানেক বা দেড় মাস দুই মাস চলে গেল তখন শহরের অনেক স্কুলগুলো তাদের গার্ডিয়ানের কাছে বেতন চাওয়া শুরু করলো তখন আবার পত্র পত্রিকায় লেখাও শুরু হলো যে ক্লাস হচ্ছে না কোভিড নাইনটিনের কারণে অর্থনৈতিক মন্দা অর্থনৈতিকভাবে যে ছোটোখাটো ব্যবসা বা অন্যান্য বিষয়গুলো সবগুলো স্থবির হয়ে যাচ্ছে সেখানে আবার ক্লাসের বেতন নেওয়ার প্রশ্নটা কেন আসে আমরা যদি একটু ডিপলি আলোচনা করি তাহলে বা ডিপলি দেখি অবজারভেশন করি দেখা বললে ভুল হবে যদি অবজারভেশন করি তখন এরপর থেকে কিন্তু আমি জানি না আমি কখনো সরকারের সমালোচনা করছি না বা কারো কিছু বলছি না আমি জাস্ট বিষয়টা সাবমিট করার চেষ্টা করছি আসল বিষয়টা দেখুন এর পরেই কিন্তু অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারটা আসলো অর্থাৎ এটা কি এমন হতে পারে না বা এমন হচ্ছে না সেটা টাকাটা বৈধতার জন্যই হয়তো বা অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে বা প্রথম অবস্থা তো এখন প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়ছে যেহেতু অনেক দিন ধরে ক্লাস বন্ধ সেটা হতে পারে আহ হতে পারে তো আমার যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমরা অনলাইন ক্লাস টিচ্ছি মার্শাল্লাহ ভালো আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমাদের দেশ উন্নত দেশগুলির সাথে যেহেতু তাল মিলিয়ে যাচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে আমরা ভালো করছি বাট একটি জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত গ্রাম এবং শহরের ব্রেনের অসমতা অর্থাৎ মেধার যে অসমতা সেই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে অনলাইন ক্লাসকে যদি আপনি কম্পালসারি হিসাবে ধরে আপনি সেটাকে সত্যিকারে ক্লাসের একটা অল্টারনেটিভ হিসাবে ধরেন অর্থাৎ ফিজিক্যাল ক্লাসে অল্টারনেটিভ হিসেবে ধরেন তাহলে কিন্তু আমরা কোথাও যেন ভুল করে ফেলব কারণ আমাদের গ্রামে কিন্তু এখনো অনলাইন ক্লাস করার যে বিষয়টা সেটাই এখনো আসে নাই আর আপনি যখন একটা জিনিসকে ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ সিস্টেমে রূপান্তর করবেন সেই সব ক্ষেত্রে আপনার অন্যান্য ফেসিলিটিও কিন্তু থাকতে হবে আপনি অনলাইন ক্লাসে যদি করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যাপারটা কিন্তু থেকে যায় আমরা কি সেই বিষয়ে 
খুব বেশি একটা আলোচনা পত্র পত্রিকা বা মিডিয়াতে কিন্তু আসে নাই কারণ আমাদের গ্রামেও যদি অনলাইন ক্লাস বলেছে আমরা দেখছি এখন গ্রাম শহরে গ্রামের মাঝে যে স্কুলগুলো রয়েছে মফসল এরিয়াতে যে স্কুলগুলো রয়েছে অনেক স্কুল শিক্ষক মাদ্রাসা টিচার বা স্যার বা হুজুররা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে কিন্তু সেটা কি আপনি কখনো অল্টারনেটিভ হিসেবে ধরতে পারেন না বা কম্পালসারি হিসেবে ধরতে পারেন না কারণ হলো যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আপনি তারা যদি প্রশ্ন করে আপনি অনলাইন তো আপনি ফ্রি করেন নাই তাহলে সেটাকে আপনি কি করে আমরা সেভাবে ধরতে পারি তো এখন আসি আমাদের দেশে একটা বিষয় থেকে যায় যে গ্রামের এবং শহরের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে অসমতার একটা বিষয় আমি একটি একটি সাপটার কিন্তু শেষ করে ফেললাম সেটা হলো যে অনলাইন ক্লাসটা কখন থেকে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো এবং অনলাইন ক্লাসটা কখন শুরু হলো আমি আবার একটু সামারাইজ করে দিচ্ছি যখনই অনেক গার্ডিয়ান বল্লা শুরু করলো যে স্কুলের বেতন কেন দিব ক্লাস হচ্ছে না এরপরেই কিন্তু সরকারি বলেন অথবা বিভিন্ন স্কুলই বলেন যেমন আমি বলছি আমি একটা স্কুলের নামই বলছি আমার আমার সন্তান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে পড়ে তো সেখানে যখন বেতন দেওয়া শুরু করলো বেতন চাওয়া শুরু করলো তখন অনেক গার্ডিয়ান আসলো অনেক কিছু বললো এবং পত্র পত্রিকা কিছু লেখালে কি হলো পত্র পত্রিকা বললো যে অনলাইন ক্লাসের সরি এই কোভিড নাইনটিনের প্রেক্ষিতে স্কুলে বেতন নেওয়া হবে না তখন স্কুলের শিক্ষকরা অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষ তখন সেটা বললো প্যাটার্ন বহির্ভূত যে শিক্ষকগুলি রয়েছে তাদের বেতনটা কিভাবে দেওয়া হবে কিন্তু অনলাইন ক্লাসটা কিন্তু আসলো আমরা যদি একটু চিন্তা করি সহজে কিন্তু সেটা অনুমান করতে পারি এই বিষয়টা আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম আরেকটি বিষয় হলো স্কুলের মাঝে যে ছাত্রছাত্রীগুলো শহরের এবং গ্রামের যে মেধার যে অসমতাটা সেই বিষয়টা আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি আমার জীবন দিয়ে বলছি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি গ্রামে আমি বললে খুব অসুন্দর হয়তো বা শোনাবে না আমার বাস্তবতা সবসময় যেখানে আমি কথা বলি সেখানে কিন্তু আমার আমার জীবনের প্রতিটা বাস্তব বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আমার এখানে কোনো কারেন্ট ছিল না আমি গ্রামের সেই গ্রামের একটি মানুষ যেখানে কোনো কারেন্ট ছিল না সেখানে বাতির সলতা দিয়ে যেটাকে আমরা গ্রাম এলাকায় ছোটোকালে আমরা বলি যে বাতি যে কেরোসিনের তেল দিয়ে সেই তেল দিয়ে কিন্তু আমরা পড়াশোনা করেছি তেলের বাতি সকালে সন্ধ্যার সময় মা বলতো যে সব কিছু রেডি করো আমরা নিজেরাই তখন কেরোসিনের সলতাটা রেডি করলাম আগুন জ্বালালাম তারপরে আমরা পড়তে বসলাম সেখানে কিন্তু আমার কারেন্টও দেখি নাই তো আমি যেটা বলছিলাম স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং কি শহর এবং গ্রামের যে ভিনের অসমতা সেই বিষয়টা আমি একটি বিষয়ে চাকরিও করি সেটা আমি কোথাও প্রকাশ করার চেষ্টা মানে করি না এটার পিছনে একটা কারণ রয়েছে আমি পরবর্তী কোনো এক ভিডিও হয়তো উল্লেখ করব যে কেন আমার পেশাটাকে উল্লেখ করি না অর্থাৎ আমি যেটা চাকরি করি সেই চাকরিটা কেন আমি উল্লেখ করি না আমি আমার পরিচয়ে পরিচিত লাভ করতে চাই অর্থাৎ আমি একজন সমাজকর্মী আমি একজন রাইটার বাস আর কেউ আমার বিষয়ে জানুক সেটা আমি চাই না তবে আমার জীবন সম্বন্ধে জানবে কিন্তু আমার চাকরিটা আমার জানবে না সেটা আমার এটা অন্য একটা ভিডিওতে আমি উল্লেখ করছি যাই হোক যা বলছিলাম আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দিকে তিতুমি এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আসতো ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য সোশ্যাল ওয়ার্কে যারা পড়াশোনা করে আপনারা যারা জানেন অথবা জানেন না আমি তাদের গাথাতে বলছি সোশ্যাল ওয়ার্ক এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করলে অনার্স ফাইনাল ইয়ার এবং মাস্টার্স ফাইনাল সেমিস্টার অনার্স ফাইনাল সেমিস্টারে প্রায় ষাট দিনের মতো ফিল্ড ওয়ার্ক করতে অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ আছে সেই কাজগুলি করতে হয় সেই প্রেক্ষিতে আমার কাছে অনেক ছাত্রছাত্রীরা আসে তো আমি দেখতে পাই সেখানে আমি জিজ্ঞেস করি যেহেতু আমার কিছুটা লেখালেখি করি এবং উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি সেই প্রেক্ষিতে তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পাই সাত আটজন করে এক একটা গ্রুপে ছাত্রছাত্রীরা আসেন তাদের মাঝে ম্যাক্সিমামই দেখি আমি গ্রামের ছাত্রছাত্রী শহরের খুব কমই পেয়ে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন ইডেন কলেজ বলেন একবার অনেক কলেজ অনেক একসময় অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আসতো এখন আর পারি না এখন শুধু আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে ফিল্ড ওয়ার্ক করিয়ে থাকি তো সেই প্রেক্ষিতে আমি দেখি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আমি খুব কমই পেয়েছি এই পর্যন্ত যে ঢাকার আশেপাশের কোনো বা ঢাকায় বসবাস করে এরকম ছাত্রছাত্রী চান্স পেয়েছে খুব কম হয়তো বা আটজন যদি থাকে বছরে দুইটা গ্রুপ আসে চারটা গ্রুপ তখন হয়তো একটা অত দুইজন হয়তো পেয়ে পেয়েছি আদারওয়াইজ অন্যান্য যত ছাত্রছাত্রীরা আসে সবাই দেখা যায় যে গ্রামের থেকে আসা আমার কথাটা যে বলছিলাম যে আমি সলতা জ্বালিয়ে পড়াশোনা করেছি কেরোসিন জ্বালিয়ে পড়াশোনা করেছি অজপরালা গ্রামের বর্তমানে এই কিছুদিন হলো আমাদের কারেন্ট এসেছে তাহলে আমরা গ্রামের বাবা মারা 
বিশেষ করে মারা এতই ব্যস্ত হয়ে যায় আমাদের সন্তানের জন্য লেখাপড়ার জন্য এক স্কুল থেকে আরেক স্কুল আমরা যেন সন্তানকে সময় দিতে চাই না কোন সময় যখন বসে থাকে একটু সময় যখন বসে থাকলে মনে হয় সন্তানের না জানি কতই বড় না কষ্ট হয়ে কতই বড় না ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে লেখাপড়ার কিন্তু গ্রামের ছেলেটি গ্রামের মেয়েটি কিন্তু সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম আমি দেখেছি আমি যখন ছোট ছিলাম আমার মা আমাকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠানোর আগে বেশ কিছু কাজ দিতেন গ্রাম থেকে আমরা তখন মনে আছে এখনো যখন মেশিন যেটাকে বলা হয় মেশিন দিয়ে ধান চাষ করা তো তখন বলতো যে ধান কেটে দেখে আস কি দেখে আস যে কোনো ধরনের পানি চলে যাচ্ছে কি না সেটা দেখে আস ছোট থেকে দেখে আসতাম দেখে আসার পরে গোসল করতাম গোসল করে প্রাইমারি স্কুলে যেতাম প্রাইমারি স্কুল থেকেই বলছি আমি স্কুল থেকে এসে খাওয়া দাওয়া করে কিছুটা খেলাধুলা করতাম বেশ কখন খেলাধুলা করতাম যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতো মা অথবা বাবা মা হয়তো কারো দ্বারা ডাকে আনতো বাবা হয়তো দূর থেকে রাস্তা থেকে সড়ক থেকে বলতো যে সন্ধ্যা হয়ে আসছে পড়তে বসে এসে এতটুকুই তাদের দায়িত্ব শেষ ছিল আমরা চলে আসতাম আমাদের বাড়িতে বা গড়ে গড়ে আসার আগে হয়তো হাত মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে এসেই সলতা পরিষ্কার করি কার যেটাকে বাতি পরিষ্কার করে পড়তে বসে যেতাম খুব বেশি যে কন্টিনিউ পড়েছি তাও কিন্তু নয় কিন্তু আমার কেন জানি বারবার মনে হয় কোথায় একটি গে গ্রামের ছেলেরা এত কম পড়ার পরেও এবং শহরের ছেলেরা সারা দিন পড়ছে সারা রাত পড়ছে সম্মানিত দর্শক আমার কথাটা বলছি আমার দুটি সন্তান প্রথম বড় সন্তানটি এখন বর্তমানে আইডিয়াল স্কুলে ক্লাস টুতে পড়ে ওকে আমি খুব বেশি একটা প্রেশার দিনে পড়াশোনার জন্য কিন্তু আমার দুঃখ হয় আমার কষ্ট হয় যখন আমি কম্পেয়ার করি যখন আমি দেখি যে গ্রামের সন্তান এবং শহরের সন্তানদের মাঝে বা ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ড্রেনের অসমতার বিষয়টা আমি তো মনে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসমতা রয়েছে কিন্তু এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলুন সেখানে কি সমস্যা যেটা প্রেক্ষিতে শহরের বাচ্চাগুলি বেশি চান্স পাচ্ছে আমি তো সেই খেটে খাওয়া মানুষগুলির মাঝেই একজন হয়তো বা কোনো রকম লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতন হয়েছিলাম তাহলে তো এখানে শহরের বাচ্চা আমাদের সাথে আছে আমার খুব বেশি একটা মনে পড়ছে না তো এখানে সবাই ম্যাক্সিমাম আমরা গ্রামের ছিলাম তো এখনো দেখা যায় গ্রামের ছেলেরাই কিন্তু পড়াশোনাও এতটা করছে না নির্দিষ্ট সময় পড়াশোনা করছে আর শহরের বাচ্চাগুলিকে যদি আমরা দেখি রুটিনটা সকালে পড়তে হচ্ছে ক্লাসে যাচ্ছে ক্লাস থেকে এসে কোচিং করছে কোচিং করার পরে এসে হয়তো বা যদি মুসলিম হয়ে থাকে সেখানে আরবি পড়াচ্ছে আরবি পড়ানোর পরে হয়তো গানের সে মানুষকে দিয়ে পড়াচ্ছে এটাও যদি না হয়ে থাকে সারা দিনই যেন একটা রুটিনের মাঝে নিয়ে আসি জীবনটা যেন পড়ার মাঝেই থেকে যায় যতদিন পর্যন্ত তার নিজের গন্টির মাঝে বদ্ধ না হয় এর আগ পর্যন্ত মা বাবা সবাই আমরা সন্তানকে শুধু ওই জায়গায় রেখে দিই শুধু পড়ার মাঝে পড়ার মাঝে কিন্তু শহরের বাচ্চাগুলোকে সেরেই দেওয়া হয় ছোটকালে সেরে দেওয়া হয় তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা সরি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ভাই আচ্ছা ভাই আসসালাম আসতেছি ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে 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 তো সরি সম্মানিত দর্শক তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে ব্রেনের অসমতাটা সেটা কি কখনো আমরা কেউ শিক্ষক বলেন আমাদের এডুকেশন বলেন সব কিছু বলেন আমরা যে চিন্তা করি কোথায় সেই অসমতাটার কারণ কি আমরা কি ভেবে দেখেছি কখনো তবে আমি একজন শিক্ষক ছিলাম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলাম কলেজের শিক্ষক ছিলাম এবং একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষকতা করেছিলাম আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি কিছুদিন আগে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম বা ভিডিওতে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে শহরের বাচ্চাগুলো বাবা মা পড়ার জন্য যে একটা সাপটার পড়ার জন্য কি করে যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় রেখে দেয় টিচারদের কাছে সংরক্ষণ করে বা যাই করে তার প্রশ্নগুলিকে কিভাবে শেখা যায় কিভাবে বেশি মার্ক পাওয়া যায় সেটা নিয়ে যেন সারাদিন তারা ব্যস্ত থাকে কিন্তু শহরের বাচ্চাগুলি সরি গ্রামের বাচ্চাগুলি এত পরিবারটি বুঝে না এত সিলেবাস বুঝে না তারা কি বুঝে একটি গল্প পেয়েছে ইংলিশে হোক বাংলা হোক সম্পূর্ণ গল্পটা পড়ার সিস্টেম অর্থাৎ গল্পটা পড়ে নেই পড়ার পরে সেটা কিভাবে আনসার দিতে হয় কিভাবে সেই বিষয়টা জানার বুঝ শক্তিটা তাদের জানতে হয় টিচারের কাছে হোক বাবা মার কাছে হোক বা কোনো সহকারী যদি থেকে থাকে অর্থাৎ সহকারী বলতে বোঝাচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় গ্রামে যেটা হয়ে থাকে যে কোনো টিউটর থাকে না কোনো প্রাইভেট শিক্ষক থাকে না যদি বাড়িতে যদি কোনো বড় ভাই লেখাপড়া করে থাকে বড় বোন লেখাপড়া করে থাকে তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে জিজ্ঞাসা করে থাকে এটা কিভাবে সেটা কিভাবে যেমন আমি করেছি আমি আমি নিজে করেছি 
আমার কোনো টিউটর ছিল না আমার কোনো টিউটর ছিল না বাবা আমার শিক্ষক ছিলেন মা আমার হাতে করে ছিলেন সেখান থেকেই লেখাপড়া করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি এর আগ পর্যন্ত কোন শিক্ষকই পাইনি কিন্তু আমি সেটা বলতে চেয়েছি যে এই যে শিক্ষক আপনি দিনের পর দিন আপনার ছোট্ট সন্তানকে শিক্ষকের উপর শিক্ষকের উপর দিয়ে যাচ্ছেন সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখছেন কিন্তু কই বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামের সেই অজপাড়ালা গ্রাম বলে যে আপনারা ধিক্কার দেন শহরের মানুষগুলি যারা আমরা গ্রামের মানুষ বলে ধিক্কার দিয়ে থাকি সেই গ্রামের মানুষগুলোর সন্তানই কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে থাকে তো আজকের যে টপিকটা ছিল অনলাইন ক্লাসের এবং গ্রাম এবং শহরের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মেধার অসমতা সেটা আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি আমরা কোথাও একটা যেন গ্যাপ রেখে যাচ্ছি কোথাও যেন আমরা একটা ভুল হচ্ছে শহরের যে বাবা মা রয়েছেন তারা এখনো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি আমরা অনেকেই দেখা যায় ব্যস্ততার জন্য কর্মব্যস্ততার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে টিউটরের কাছে ছেড়ে দিয়ে থাকি এবং কোচিং সেন্টারের কাছে ছেড়ে দিয়ে থাকি না আমি একজন সমাজকর্মী হিসাবে আমি একজন সাবেক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আপনার সন্তানকে কিছুটা সময় হলেও আপনি নিজে সময় দেন যদি আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে থাকেন এবং উচ্চ শিক্ষিত হয়ে থাকেন আপনি নিজের মতো করে সময় দেন আপনার সন্তানকে যদি টিউটরের কাছে দিয়ে থাকেন কোচিং সেন্টারে দিয়ে থাকেন আমি দেখেছি আমি ইংলিশ মিডিয়াম কয়েকটা স্টুডেন্ট পড়িয়েছিলাম কেন পড়িয়েছিলাম আমার এস ও সচেতন সোসাইটিটাকে পরিচালনার জন্য এস ও সচেতন সোসাইটি পরিচালনার জন্য আমার বেশ অনেক টাকা খরচ একটু অ্যাড করো বাবা প্লিজ সম্মানিত দর্শক আমার সন্তান পাশে চলে একটু প্লিজ প্লিজ বাবা সরি সরি সম্মানিত দর্শক আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি বাবা একটু প্লিজ তো আমি যেটা বলতে চেয়েছি প্লিজ সেই সব অভিভাবকদেরকে বলছি আপনারা আপনাদের সাজার ব্যস্ততার মাঝে এটা রুটিন করে নেন আপনার সন্তানকে একটু সময় দেন আপনি দেন আর আমি যেটা বলছিলাম কেন হচ্ছে না সেটার কারণ কিছু আমি বলছি তার মূল কারণ হলো আপনি যখন যে টিউটরের কাছে আপনার সন্তানকে ছেড়ে দেন একটা কোচিং সেন্টারে ছেড়ে দেন তখন দেখা যায় একটি কিছুদিন আগে আমি যা বলছিলাম সরি এস ও সচেতন সোসাইটি প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমার অনেক টাকা ব্যয় হয় আমার বেতনে থার্টি পার্সেন্ট আমি ব্যয় করি এবং অন্যান্য থেকে ব্যয় টাকা ইনকাম করে আমি ব্যয় করতে পারি কিনা সেটা চেষ্টা করি আমি টিউশনি পড়ানো শুরু করেছিলাম যদিও আমি রান করতে পারি নাই সেখানে কোথাও ইংলিশ মিডিয়াম মিডিয়ামের স্টুডেন্ট এসেছিল সেখানে আমি দেখেছি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট ছাত্রদের জন্য পিছনে কতগুলো একটা ইংলিশ বইয়ের পিছনে কতগুলি প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের আনসারটাই দিয়ে থাকে যেমন একটা গ্রামার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সুপারলেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পোজিটিভ ডিগ্রি এই যে বিষয়গুলো দেখা যায় পিছনে কতগুলি এই ডিগ্রির উপর রূপান্তর করার কত প্রশ্ন দিয়ে দিল ক্লাস টিচার কি করলো তাকে পড়ালো যে টিউটর অথবা ক্লাসের টিচার কি করলো এই প্রশ্নের আনসারগুলি বাচ্চাকে দিয়ে দিল শিখিয়ে ফেললো এই প্রশ্নের আনসার থেকে উত্তর আসলো পরীক্ষা দিল সে ফুল মার্ক পেয়ে গেলো এপ্লাস পেয়ে গেলো বাবা মা খুশি সবাই খুশি কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন ক্লাস থ্রি এ পরে সন্তানটিকে আপনি কি ডিগ্রি ভালো করে শিখিয়েছেন ক্লাস থ্রি এর থ্রি এ পড়া সন্তানটিকে আপনি কি নাউন নিয়ে আপনি প্রশ্ন করলেন প্রশ্ন শিখালেন প্রশ্নের আনসার শিখালেন বাট আপনি কি কখনো সেই সন্তানের জন্য আপনি তো এটা চেষ্টা করেন নাই যে তার ফুল অর্থটা সে শিখতে পেরেছে কিনা সে টেন্সটার মূল টিমটা শিখতে পেরেছে কিনা টেন্স কাকে বলে টেন্স বিষয়টাকে সেটা শিখতে পেরেছে কিনা আপনি কি কখনো আপনার সন্তানকে দেখেছেন যে আপনি যে ডিগ্রির উপর যে প্রশ্নটি শিখেলেন প্রশ্নের সৈন্যস্থানটি শিখালেন সে সৈন্যস্থান শিখাচ্ছেন কেন আপনি তাকে বিস্তারিতটা শিখাবেন যেটা কাকে বলি কেন সেটা প্রয়োজন কি প্রয়োজন আমি আমার আইডিয়াল স্কুলে কিছু স্টুডেন্ট পড়েছিলাম সেখানে একটি ছিল ডাব্লিউ এস কোয়েশন বাচ্চাটি গেলে বারবার বলতেছিল স্যার ডাব্লিউ এস কোয়েশন পড়িয়ে দেন ডাব্লিউ এস কোয়েশন পড়িয়ে দেন করিয়ে পড়িয়ে দেন বা করিয়ে দেন আমি তখন বললাম যে ডাব্লিউ এস কি বলতো তখন সেই ছাত্রদের আনসার ছিল স্যার জানি না তখন আমি শিখিয়ে দিলাম ডাব্লিউ এস শব্দটা কেন আসলো তখন তার স্টুডেন্ট তার টিচারদেরকে গিয়ে বললো আমি বারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি আপনারা কয়েকজন দেখছেন আমি বুঝতে পারছি আমি সত্যি অনেস্টলি বলছি আমি আর সেই টিউশনটা রান করি না কেন করি না জানেন সেটার কারণটা আজকে বলছি আমি ডাব্লিউ এস কোয়েশনের ফুল মিনিংটা যখন বাচ্চাটাকে সেই ছাত্রদেরকে বোঝালাম তারা ক্লাসে গিয়ে বললো যে স্যার ডাব্লিউ এস কোয়েশন বিষয়টা কি আমার একজন এইভাবে শিখিয়ে দিয়েছি এরপর থেকে ওই স্টুডেন্ট কলে কৌশলে এবং গার্ডিয়ানকে বুঝিয়ে সুঝে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে যায় এরপর থেকে আমি টিউশনি সেরে দেই কেন সেরে দেয় এই কারণে যেখানে মানুষের মানবতা নেই যেখানে মানুষের নৈতিকতা নেই সেটা তো আমি করতে পারি নাই 
এই বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা যখন শিক্ষকরা এসে ভিড় করছে সেখানে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি বলুন আপনারা হয়তো বলতে পারেন আপনি তো শিক্ষক ছিলেন তার শিক্ষকতা পেশা কেন ছেড়ে দিয়ে আসছেন আমি প্রাইমারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলাম আমি আমি একটি কথা বারবার বলি প্রাইমারি স্কুলের বইটা যদি কোনো শিক্ষক সঠিকভাবে পড়িয়ে থাকে ইংলিশ বলেন বাংলা বলেন অঙ্ক বলেন তাহলে সেই সন্তান সেই ছাত্র কখনোই কোনো বিষয়ে উইকনেস হতে পারে না যে সিস্টেমে রয়েছে এখন প্রশ্ন হলো গ্রামের শিক্ষকরা পড়ায় না আমি কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলছি না পড়ায় না সেটা আলাদা বিষয় সেটা আর একটা ইস্যু কিন্তু আমি বইয়ের কথা বলছি বইয়ের কারিকুলামের কথা বলছি আমি দেখেছি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যখন এই ওই স্কুলের শিক্ষকরা ওই সন্তানকে যাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিলাম কিছু কিছু ছোট ছোট থিম যেমন সিন সিন শব্দের অর্থ কি কেন সিন কম্প্রিহেনশন হলো আনসিন কম্প্রিহেনশন কেন হলো যখন বাচ্চাদেরকে বুঝালাম তার শিক্ষকদেরকে গিয়ে বললো তখন সেই শিক্ষক ওই সন্তানকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিল আর আমি আর কোনো কোনো টিউশনের দিকে আর পড়াইনি আমি চেষ্টা করলাম এই সচেতন ওই সোসাইটিকে অন্যভাবে কিভাবে পরিচালনা করা যায় এটার পিছনে অনেক টাকা খরচ হয় প্রতি মাসে আমার তাই আমি বিভিন্ন ধরনের এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব কিভাবে এসো সচেতন ওই সোসাইটিটা আমি পরিচালনা করছি সেটা নিয়ে পরে ভিডিওতে তৈরি করব কিন্তু যেটা বলছিলাম আমি আর পড়াইনি কেন পড়াইনি যেখানে অসা অসাধু বা অসৎ চলে আসে সেখানে আমি কখনো থাকি না থাকতে পারি না এখানে আমি একটা সন্তান পড়ালাম যে কোনোভাবে অন্য কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে গার্ডিয়ান সমস্যা সৃষ্টি করবে সেখানে আমি থাকতে পারি তো যাই হোক আমি ভিডিওর যে মূল মিনিংটা আমি বেশিক্ষণ আর থাকবো না যে বিষয়টা বলছিলাম আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করে বলছি শহরে গার্ডিয়ানদেরকে অভিভাবকদেরকে আমি আন্তরিক করজ জোরে মিনতি করছি প্লিজ আপনারা সময় থাকতে ছোট থাকতেই আপনার সন্তানকে আপনি নিজে দায়িত্ব পালন করুন যদি আপনি পালন করার মতো আপনার যোগ্যতা থাকে আপনি অবশ্যই আপনার সময় নেই আপনি ব্যস্ত আপনি চাকরি করেন আপনি ব্যবসা করেন গুড সবই হতে পারে কিন্তু তারপরও আপনি হাজার ব্যস্ততার মাঝেও দিনে এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা সময় আপনার সন্তানকে দেখুন সে আসলে সেই বিষয়গুলি মূল বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারছে কিনা বুঝতে পারছে কিনা কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো যে আমরা সব শুধু সময়কে আমাদের সন্তানকে বাদ দিয়ে আমরা টাকার দিকে হন্য হয়েছে আপনারা সম্মানিত দর্শক আমি আবার বলছি আমি যতই ব্যস্ত থাকি কি না কেন এই সব সচেতন হয়ে সোসাইটিকে কার্যক্রম করার জন্য সম্মানিত দর্শক আপনাদের সম্মুখে আমাদের আরেকজন সমাজকর্মী এসে হাজির হয়েছেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বিপ্লব ব্যানার্জি উনিও এই বিষয়ে কিছু কথা বলবেন আমাদের প্রোগ্রামটা করার কথা ছিল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে ভুলবশত এখানে উল্লেখ করেছিলাম জি আমি প্রায় শেষ পথে আমরা আসছি আপনি কিছু বলবেন সম্মানিত বিওয়ার যারা দেখছেন আপনারা যদি কমেন্টের মধ্যে জানাতেন যে আপনার যে সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে কিনা আমি যে বিষয়টা বলছিলাম আমি যে বিষয়ে বলছিলাম আপনারা যাকে দেখতে পাচ্ছেন সম্মানিত দর্শক উনি একজন ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী উনি বেশ আমাদের কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য রিলেটেড বেশ কিছু কাজ করছেন রিসার্চ স্যার উনি একজন তো দাদা আমি যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আজকের বিষয়টা ছিল অনলাইন ক্লাস অনলাইন ক্লাস বিষয়টা আমি পার করে এসেছি সুতরাং সেই বিষয়ে যাব না আমরা আর তিন মিনিট আছি আমরা তিন মিনিটের পর দিয়ে আমরা হয়তো ক্লোজ করে দিব আর আমরা যেটা বিষয়ে কথা বলবো শহরের বাচ্চা শহরের ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মেধার অসমতা দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্সিমাম শহরের থেকে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা বেশি চান্স পেয়ে থাকে তো এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন আমাদের দর্শক আছেন যারা দেখছেন তাদের সম্বন্ধে একটু উদ্দেশ্য করে কিছু বলুন প্লিজ আমি বলছি অনেক কিছু বলেছি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন কিন্তু আমরা একটা ইকুয়াল মেধা নিয়ে বা ইকুয়াল ব্রেন নিয়ে জন্মগ্রহণ করি সবাই কিন্তু সেটা ক্ষেত্রে কিন্তু চর্চার ফলে কিন্তু বেরিয়ে আসে চর্চার ফলে কিন্তু এটার যে শার্পনেস বেরিয়ে আসে আর এখন এই যে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে যে অনলাইন ক্লাস যেটা হচ্ছে এটি একটি বিষয় এটার ইফেক্টিভনেস কেমন সেটি আমাদের বুঝতে হবে যে ক্লাস আমরা নিচ্ছি কিন্তু সেই ক্লাসটা যে ছেলে মেয়েদেরা কতটা শিখতে পারছে মানে যেটাকে আমরা বলছি ইফেক্টিভনেস বলা হয় কি মানে কতখানি তাদের কার্যক্ষম হচ্ছে কতখানি তারা অ্যাভেল করতে পারছে সেটি একটি বিষয় আমি একটি ক্লাস নিয়ে গেলাম 
নেওয়া মানে কি আমি আমার দায়িত্ব শেষ করলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে এইটি কিন্তু বড় কিছু নয় আমার শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আমি যে ছেলে মেয়েটিকে যা বলছি বা তা শেখাচ্ছি সেটা তারা শিখতে পারছে কিনা সেটা হচ্ছে আমার অ্যাচিভমেন্ট দেখতে হবে আমি গর গর করে একটি লেকচার দিয়ে গেলাম একটি ম্যাথ করিয়ে গেলাম বা একটা কিছু পড়িয়ে গেলাম সেটি ছেলে মেয়েরা কতখানি শিখছে সেটি যদি যাচাই না করে তাহলে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস বলছেন না কেন যাই বলছেন না কেন সেটি কিন্তু হবে না আর এখানে যেটা বলছেন যে মেধার অসমধা তা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন ছেলেটিকে কোন ভাবে কথা বললে সে বুঝতে পারে কোন অ্যাঙ্গেলে তাহলে বুঝতে হবে সেটি একটি বড় বিষয় তো সেই জন্য দেখেন আমরা যখন যে আমি যখন বিভিন্ন দেশে বিদেশে ক্লাস নিয়ে থাকি সেই জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু অডিয়েন্সদেরকে ছেলে মেয়েদের বা ট্রেনিদেরকে আমরা ওদেরকে প্রথমে চেষ্টা করি যে এদের মেধাটা কেমন বা এদের নলেজটা কেমন বা এদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসি কেমন সেটা বুঝতে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি জি এখন আমরা যদি মনে করি যে সবার মেধা সমান এবং আমরা যদি সেই অ্যাঙ্গেলে বক্তব্য দিতে থাকি বা পড়াতে থাকি তাহলে সেটি কিন্তু ছেলে মেয়েদের ডিফেক্টিভনেস কখনই হবে না তো সেই জন্যই যে এটি আমাদেরকে ছেলে মেয়েদের যেমন ইন আউট যেটাকে বলছি আমরা ছেলে মেয়েদের ইনস বুঝতে হয় ভিতরে ভিতরে কি আছে তারা কোন জিনিসটা কিভাবে বললে ভালো বুঝবে সেটি সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া যদি দেখা যাচ্ছে কি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি আমরা এক ঘন্টা ক্লাস দিলাম ছেলে মেয়েরা বোরিং ফিল করে বুঝতে পারে না যদি মনে করেন আমরা একটা ক্লাস বিশ মিনিট নেব কিন্তু সেটি যদি একদম পারফেক্ট নিতে পারি তো সে বিশ মিনিটেই কিন্তু এক ঘন্টার ফলাফলটা পেয়ে যাবে অনেক সময় বেশি সময় ক্লাস নেই বেশি সময় ক্লাস নেওয়ার ফলে ছেলেরা অধৈর্য বোধ করে এবং অধৈর্য বোধ করে ওরা যে শেখার প্রতি ওদের মনোযোগটা থাকে না সুতরাং একজন শিক্ষককে কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষক না তাকে মনস্তাত্ত্বিক হতে হয় ছেলে মেয়েদের মনের ভাব বুঝতে হয় ছেলে মেয়েরা ছেলে মেয়েদের কথার টোন বুঝতে হয় কিন্তু আমরা যখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় আমিও নিচ্ছি দেখা গেল কি যে ছেলে মেয়েদের টোন কে আমরা গ্রাহ্য করি না ছেলে মেয়েদের যে ওদের মোটিভটা কি ওদের টোনটা কি হম আমরা পড়িয়ে যাচ্ছি যার ফলে কি হচ্ছে ওরা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে জি দাদা এটি হলো এখানে আর যদি বলি জিস্ট কথা তো দাদা এখানে একটা বিষয় আমি আপনাকে একটু লিংক করে দিই সেটা হলো যে আমরা যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি আজকে সেটা হলো অনলাইন ক্লাসের প্রেক্ষিতে যে আমরা কখনো পজিটিভ ওকে ফাইন যেহেতু একদম বসেছিল সেখান থেকে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে বাচ্চারা পড়ছে কিন্তু ওইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাকে আমরা কখনো সেভাবে আমরা মেজারমেন্ট করবো না ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ক্লাস অল্টারনেটিভ তো দেখা যায় আমার আমার ছোট্ট শিশু ক্লাস টু তে পড়ে তাকে যদি আমি অনলাইন ক্লাসে বসিয়ে দিচ্ছি সে তার ম্যাডামকে বারবার লাভ দিচ্ছে হ্যাঁ সে কিন্তু ওই কার্টুন দেখছে সে কিন্তু এটা করছে না তো এখানে একটা বিষয় আমরা অনলাইন ক্লাস নিয়ে আরেকদিন একটা আমরা বড় একটা হয়তো ক্লাস নিব হয়তো লাইভ করব সেই বিষয়টা তো আজকে যে মূল বিষয়টা ছিল আমাদের ফাইন্ডিং বিষয়টা ছিল যে শহরের এবং গ্রামের বাচ্চাদেরকে আমরা যদি অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারনেট কিন্তু গ্রামে নেই সেটা আমার বসতে থাক বুঝতে হবে আর যখন আমি যেহেতু আমি এটাকে আমি একটা সিস্টেম করছি তো সিস্টেম করার প্রেক্ষিতে অনলাইনটা তো আমার সরকার থেকে হয়তো অন্য জায়গা থেকে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে ফ্রি করা উচিত আলোচনা করছি সেখানে দেখা যায় গ্রামের বাচ্চারাই বেশি গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা বেশি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাচ্ছে বা পাচ্ছে আমরা কিছুদিন বছর চারেক আগে যদি আলোচনা করি সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশে কেউ পাস মার্ক পায় নাই তো আমরা কিন্তু আমাদের সন্তানকে সারা দিন পড়ানোর জন্য এত ব্যস্ত থাকি সেটা কি বলে সবকিছু বাদ দিয়ে যেন মনে হয় সন্তানের পড়াশোনাটা যদি সে একবার যদি ফ্রি থাকে তখনই বলি কেন পড়ছে না না জানি অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ওর বিশেষ করে শহরের বাবা মার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি গার্জিয়ানকে অনুরোধ করছি যে আপনি টিউটোরিয়ালের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন আপনি একজন কোচিং সেন্টারের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন শুধু বলতেছেন যে পড়া পড়ো পড়তে বসো এ কর কিন্তু না আমি বলতে চাচ্ছি আপনার যদি যোগ্যতা থাকে আপনি হাজার ব্যস্ততার মাঝে হলেও আপনার সন্তান কিছুটা সময় হলেও আপনি নিজে মেজারমেন্ট করুন নিজে সময় যদি গার্ডিয়ান মা ছেলে মেয়েরা বুঝতে পারে যে ফাদার আর প্যারেন্টস ওয়াচিং মাই এডুকেশন মানে দে আর ওয়াচিং দে আর উইথ মি 
আমি পড়ছি বাবা মা তুমি দেখছেন বাবা মা আমার সাথে আছে তাহলে কিন্তু ছেলে মেয়ের একটা আগ্রহ বোধ করি হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যাপ্রিসিয়েশন বলা হয় প্রয়েক্টিভ বলা হয় ঠিক আছে ছেলে মেয়েদের মধ্যে পড়ার একটা আগ্রহ জন্মে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ছেলে মেয়ে পড়ছে আপনার আপনি যে টিউটরের উপর ছেড়ে দিলেন সবদল দায়িত্ব আপনি যে কোচিং সেন্টারের উপর আপনার সন্তানের লেখাপড়া দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন আসলে কি পড়ালো শুধু কি মার্ক পাওয়ার জন্য পড়ালো এ প্লাস পাওয়ার জন্য পড়ালো নাকি সত্যিকারে পড়ানো পড়ালো সেটা কিন্তু একটা মনিটরিং একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার একজন শিক্ষক কিন্তু বলছে যে তাকে বুঝতে হয় মাঝে মধ্যে আমি ইডেন কলেজে ক্লাস নিতে যাই তো সেখানে নরমালি আমাকে একটি ক্লাস জন্য ডাকা হয় 40 মিনিট কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি ওরা বলে স্যার আমরা অন্য ক্লাস করব না আমি একদিন ওখানে সাড়ে তিন ঘন্টা ক্লাস নিয়েছি কেন ইমাজিন বলে যে যেহেতু আপনাকে কম ডাকা হয় তা আমরা আজকে সারাদিন করবো একদিন সাড়ে তিন ঘন্টা আমি একটা এক দাঁড়িয়ে লেকচার দিয়েছি কলেজে আচ্ছা আচ্ছা তো বলে যে স্যার আপনার পড়া ভালো সেজন্য ছেলে মেয়েদের যদি ইন্টারেক্টিভ না হয় তাহলে কিন্তু পড়াশোনাটা হয় না ওয়ান ওয়ে হলে সেটাও হয় না জি তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু একজন শিক্ষকতা পাশে নিয়োজিত ছিলাম আপনি জানেন তো এখানে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাই যে এডুকেশন হবে আমাদের বাংলাদেশের যদি সত্যি কথা বলি কিছু মনে করবেন না অনেক টিচার এখানে আছেন বাট অনেক টিচাররাই জানে না ছেলে মেয়েদের সাথে কিভাবে বিহাব করতে এবং কিভাবে পড়াতে হয় এবং নাম ধরে ডাকি কিন্তু বাংলাদেশের টিচারদের এবং ছাত্রদের মাঝখানে একটা অনেক দূরত্ব এই দূরত্বের ফলে যে মানে কি বলবো যে একটি ভয় কাজ করছে সেই ভয়ের ফলে ওরা প্রকৃত লেখাপড়ার প্রতি অনেক সময় কি বলবো অনীহ প্রকাশ করছে যেমন আমাদের ছোটবেলা একটা ধারণা ছিল যে বিএসসি টিচার মানে ম্যাথের টিচার মানে উনি পিটাবে এই যে একটা ভয় পড়িয়েছে সুতরাং আমি যদি যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার টিচারের কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করবো কারণ কি আমার শিক্ষকদের ভূমিকা আমাদের ক্লাসে ক্ষেত্রে যেহেতু দাদাও একজন অনেক ক্লাস নেন এবং আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ছিলাম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এবং কলেজের এবং প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলাম সো আমরা ক্লাসের যে সিস্টেমটা কিভাবে হতে পারে ক্লাস এটা টু এ প্রসেস আমরা জানি তো সেই টু এ প্রসেসটা কি আদৌ আমরা সেরকম করছি কিনা বিশেষ করে কিছু পলিটিক্যাল কারণেও কিন্তু দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু যাদের নিয়োগ হওয়ার কথা তাদের নিয়োগ না দিয়ে অন্যদেরকে নিয়োগ হচ্ছে সেটা আমরা কারো দোষ দিচ্ছি না অনেক দিন ধরে চলে আসছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মেধার জন্য যারা মেধাবী শিক্ষকরা নিয়োগ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে এখন যেহেতু নিবন্ধন পরীক্ষা এসেছে সেই নিবন্ধন পরীক্ষাটাও কতটুকু কার্যকরী সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আর একটা পরবর্তী ক্লাসে আজকের বিষয় ছিল যে আমাদের ছাত্রছাত্রী শহর এবং গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধার যে অসমতা সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি তো সেখানে দেখা গিয়েছে দাদা এখানে একটা বিষয় ফাইন্ড আউট ফাইন্ডিং করেছেন যে আমাদের অনেক মোবাইল হয়তো সেরকম হতে হচ্ছে না আমরা ফিজিক্যাল ক্লাসকে ক্লাসের অল্টারনেটিভ হিসেবে এই ক্লাস নিতে পারি না জানি না সরকার কি ডিসিশন নিচ্ছে এই প্রেক্ষিতে এই অনলাইন ক্লাসের উপর ভিত্তি করে কোনো পরীক্ষা নেবে কিনা 
ফাইনাল পরীক্ষা নেবে কিনা বা কিভাবে কি করবে সেটা পরে এটা সরকারের ডিসিশন আমরা জাস্ট একদম সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আমরা জাস্ট আলোচনা করলাম বাস্তব বিষয়টা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম আরেকটি বিষয় আমরা পরবর্তীতে এইভাবে আমার ভাবনা চ্যানেলে সম্মানিত দর্শক আমার ভাবনা গ্রুপে আপনারা প্রতি শনিবার একটি পোস্ট থাকবে একটি বিষয়ের উপর সেখানে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন সেই কমেন্টের বিষয়টা আমরা প্রত্যেক শুক্রবার আসন নামাজের পর অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটা থেকে আমরা শুরু করব ইনশাল্লাহ এই কমেন্ট গুলি পড়ব এবং যদি কেউ জয়েন করতে চান আপনারা জয়েন করতে পারেন ইনশাল্লাহ পর আগামী শনিবারও একটা টপিক দেওয়া হবে সেখানে আসতে পারেন আমরা এভাবে চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আর এটা আজকে এসো সচেতন হয়ে সোসাইটি পেজ থেকে লাইভ করা হচ্ছে পরবর্তীতে আমার ভাবনা চ্যানেলে লাইভ করা হবে তো দাদা লাস্টে আপনার কাছে জানছি আমরা আর বেশি সময় বাড়াবো না আমাদের তিরিশ ত্রিশ মিনিটের উপরে হয়ে গিয়েছে তো লাস্টে একটি কথা বলুন যে আমাদের এই যে কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে যে কিছুটা শূন্যতা থেকে যাচ্ছে তাদের পড়াশোনার গ্যাপের কারণে বেশ কিছু আমাদের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যেমন ক্লাস ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ইন্টার পরীক্ষা সেটাও হচ্ছে না এই যে এটা কাটিয়ে ওঠার কি সিস্টেম হতে পারে খুব সংক্ষেপে এক মিনিট আমরা রেখে দেবো আমাদের পড়াশোনা করছে এখন আমাদের যদি করতে হবে ক্লাস খোলার পরে একটা রেপিড অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে যার যেখানে উইক পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলো সারিয়ে তুললে এই পিছনে গ্যাপটাকে খুব মানে মিনিমাইজ করা সম্ভব উইদিন দা শর্ট টাইম ছাত্রছাত্রীদের খাটিয়ে পরীক্ষা নিয়ে দেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়টা থ্যাংক ইউ আপনার এই পরামর্শের জন্য আমরা চাই ইনশাল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই এই পরিবেশ থেকে আমরা মুক্ত হব ইনশাল্লাহ আবার উন্মুক্ত বাতাসে আমরা ঘুরবো আমরা 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 আবার সেই সুন্দর পৃথিবী খুঁজে পাবো আমাদের দেশও সেই সুন্দর লেখাপড়া পরিবেশ ফিরিয়ে আসবে তো দাদা আমি এটাই বলছি ইনশাল্লাহ আপনি যে কথাটা বলছেন সেই প্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই গার্ডিয়ান থেকে শুরু করে শিক্ষক থেকে শুরু করে সবাই আমরা শিক্ষার ব্যবস্থাটাকে যদি আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে না দেখি পরবর্তী জেনারেশন যারা এই দেশকে পরিচালনা করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উইকনেস থেকে যাবে এবং দেশের উইকনেস কিন্তু সেটাই আমরা আমাদের সন্তান ঠেকাতে পারবে না হ্যাঁ শূন্যতা থাকবেই কিন্তু সেই থাকাটা থেকেও কিভাবে আমরা দূর করতে পারি সেটার জন্য চেষ্টা সরকার সরকারের সাথে যারা আপনাদের মতো যারা রয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানী রয়েছেন এবং যারা এডুকেটর শিক্ষাবিদ রয়েছেন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সুন্দর দেশটাকে সোনার দেশে সোনালি দেশে আমরা রূপান্তর করতে চাই তো দাদা আজকে পর্যন্ত আমরা পরবর্তী কোন এক শুক্রবারে আরেকটি টপিক নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ আমি সরি বলতে এই জন্য দেরি হয়ে গেছে আপনি তো আমার আগে থেকে টাইমটা বলে দিলে আমি আসলে ছিলাম ভালোবাসার আবার বলছি সেই মেসেজটা দিচ্ছি সেটা হলো আমার ভাবনা একটি গ্রুপ রয়েছে এবং আমার ভাবনা একটি চ্যানেল রয়েছে আমরা প্রতি শনিবার দুইটার মাঝে একটি টপিকের উপর আমরা নির্ধারণ করব সেই টপিকের মধ্যে আপনার ভাবনা গুলো আপনার চিন্তাগুলো আপনার আপনি কি বলতে চান সেই টপিক সম্বন্ধে আপনার কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে জানানোর মূল বিষয়টা হলো নিয়মটা হলো প্রথমে আপনার নাম আপনার পদবি আপনার ঠিকানা যদি আপনি উল্লেখ করতে চান যদি আপনি মোবাইল উল্লেখ করছেন মোবাইল দিয়ে এরপরে আপনার টপিকের বিষয়ে আপনি লিখবেন প্রত্যেক শুক্রবার শুক্রবার পাঁচটা সা সাড়ে পাঁচটার পর আমরা সেই টপিকে যারা কমেন্ট করেছেন সেই কমেন্টগুলি পড়ব এবং কে কে করেছেন কি করেছেন এবং আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলি জানতে পারেন আপনার মতামতটা আমরা পুরো বাংলাদেশে এই আমার ভাবনা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করতে চাই সম্মানিত দর্শক এখানে আরেকটা বলে রাখছি এখানে যেটা দেখছেন সেটা হলো এসো সচেতন ওই সোসাইটি নামে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের পেজ থেকে দেখছেন এরপর থেকে আমরা আমার ভাবনা চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়টা লাইভ করব 
তো এখন আমি আসি আমাদের জীবনের বাস্তবতা আমরা চাই মহান আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই কোভিড নাইনটিন থেকে অর্থাৎ করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত করে শুধু আমাদের বাংলাদেশকে বলছি না আমরা আসুন পুরো বিশ্বব্যাপী আপনি একটি হাত দিয়ে কখনোই চলতে পারে না আমার চলতে হয় যেমন আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই কিন্তু চলতে হয় ঠিক তেমনি পৃথিবীতে যখন আমরা বেঁচে থাকব তাহলে পুরো দেশ নিয়ে পুরো বিশ্বব্যাপী নিয়েই কিন্তু ভালো থাকতে হয় আমরা শুধু একক দেশের জন্য না শুধু নিজের জন্য না মহান আল্লাহ তালার কাছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম থেকে প্রত্যেকের ধর্মের মত অনুযায়ী পুরো বিশ্বব্যাপী যেন আমরা কোভিড নাইনটিন থেকে মুক্ত হতে পারি সেটার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমরা সেই সুবাতাস পেতে চাই আমরা সেই উন্মুক্ত ইনভারনমেন্ট পেতে চাই যেখানে আমরা সে মনের আনন্দে সব কিছু সুন্দর করে চলতে চাই এবং শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার যে আমাদের ঘাটতি হচ্ছে যে ক্ষতিপূরণ হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ যেন আপনারা যারা অভিভাবক রয়েছেন তারা শিক্ষকরা এবং সরকার সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সন্তানদের সেই ক্ষতিপূরণ পূরণ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজকের যে টপিকটি ছিল অনলাইন ক্লাস শহরে এবং গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধার অসমতা পরবর্তীতে এই রিলেটেড আর অনেক টপিক নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আসব আর লাস্টে আমি একটি বলে দিচ্ছি আপনাদের কাছে আমার জন্য দোয়া করবেন সেটা হলো এসো সচেতন সোসাইটির মাধ্যমে আমি দুটি কাজ করে আসছি দুই হাজার সাল থেকে সম্পূর্ণ আমার নিজের ইচ্ছা আমার ভালো লাগা আমার ভালোবাসা আমাকে অনেকে আপনারা আমার ভাবনা চ্যানেলে বা অন্যান্য বিষয় থেকে আপনারা বলেন যে আমি এসব পড়ছি কেন আমি সমাজকর্মী কি সেই বিষয়ে আমি একটা লাইভে বলবো সমাজকর্মী কাকে বলে আমি কি সত্যি একজন সমাজকর্মী নাকি রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে অনেক জনপ্রতিনিধি তাদের নামের আগে সমাজকর্মী লেখেন সমাজসেবক লেখেন আর আমি কেন সমাজকর্মী লেখি আমি তো এরকম কেউ নই আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি সাধারণ পরিবারের একজন মানুষ তাহলে আমার নামের আগে কেন সমাজকর্মী আসলে সমাজকর্ম বিষয়টা কি সেই বিষয়ে আপনাদেরকে আমি সকল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আরেকটা লাইভে দেওয়ার চেষ্টা করব কেন আমি সমাজকর্মী হতে চেয়েছি আমি একজন ব্যাংকার হতে পারতাম আমি একজন উপপরিচালক সমমান পর্যায়ে এত এতদিনে আমি কোনো পোস্টে চাকরি করতাম কিন্তু নো আমি রয়েছি সেই সব মানুষগুলি মানুষগুলির কাছে যারা আমাকে সত্যি তাদের পাশে বসলে আমাকে ভালোবাসে যারা আমার কথা শোনার চেষ্টা করে যারা তাদের কথা আমিও শোনার চেষ্টা করি যাদের পাশে যখন বসি তারা মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন আমি তাদের যখন আমি ডায়াবেটিক রুগীদেরকে নিয়ে কথা বলি তখন তারা মনে করে বাবা মার কাছ থেকে বাবা মার থেকে বেশি প্রিয় আপনজন আমি যখন হিজরাদের পাশে যাই তখন তারা ভাবে তারা চিন্তা করে বাবা মা তো আমাদেরকে বিতাড়িত করে দিয়েছে গ্রামবাসী বিতাড়িত করে দিয়েছে আমাদের পাশের পরিজন আপনজন বিতাড়িত করে দিয়েছে সেখানে একজন আপনজন হয়ে আমি যখন কথা বলি তখন মন আমি কখনো ভাবি না তারা তাদের মাঝে আর আমার মাঝে বিন্দু পরিমাণ কোনো রকম দূরত্ব রয়েছে তারাও ভাবে না কারণ আমি যা বলি সেটা সম্পূর্ণভাবে তারা পালন করার চেষ্টা করে সম্মানিত দর্শক আমার লাইফটা আর বাড়াতে চাচ্ছি না তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এ সো সচেতন ওই সোসাইটির মাধ্যমে দুই হাজার সাল থেকে যে কার্যক্রমগুলি করে যাচ্ছি সেই কার্যক্রমগুলি আমি যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করে যেতে পারি কেন করছি সেটাও আপনাদেরকে জানাবো আর ডায়াবেটিস একজনের জানা দরকার সকলে অর্থাৎ ডায়াবেটিস সহ যে কোনো রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান কেন করছি বাংলাদেশ যদি একটু আইডিয়া দিচ্ছি আপনাদেরকে বাংলাদেশে যদি এইভাবে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে আমরা কতটুকু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব সেটা অ্যাপ্লাস বি হলুস্কেরা সূত্রের মতো আপনাদেরকে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা যদি ফ্রি ডায়াবেটিক রোগীকে ডিএমএ রূপান্তর করতে না দেই আমার যে থিম আমি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি এভাবে কাজ করলে আর কোনো রোগী ডিএম পেশেন্ট রূপান্তর হবে না যদি হয়ে থাকে সেটা খুব কম এবং হয়ে থাকবে অনেক পরে আর যদি এখন থার্টির পর থার্টি ফাইভের পর যদি এভাবে ডিএম পেশেন্ট রূপান্তর হতে থাকি ডিএম বলতে ডায়াবেটিক মেলিটাস রুগীতে রূপান্তর হতে থাকি তাহলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং কর্ম অক্ষম হয়ে পড়ব বাংলাদেশ একটা পর্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং আসুন আমার এই স্লোগান ডায়াবেটিস একজনের জানা দরকার সকলে বছরে দুই থেকে তিনবার সুগার টেস্ট করুন ডায়াবেটিস মুক্ত জীবন করুন আর এটা শুধু ডায়াবেটিস নয় যে কোনো রোগ সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা প্রদান করে থাকি জরায় ক্যান্সার নিয়ে আমি কাজ করতে নামছি আমাদের অনেক ছোট ছোট মেয়েরা কিছুদিন বিয়ের কিছুদিন পর জরায়ু ক্যান্সার হচ্ছে কেন হচ্ছে সেটা আমরা আগেই আমরা সেটা দূর করতে পারি কিনা গ্রাম গ্রামান্তরে বিভিন্ন জায়গায় আমি কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা চাই আমাকে অনেকে বলে থাকেন তুমি এত কাজ করছো অনেকে উপহাস করে থাকেন সম্মানিত দর্শক খুব কষ্ট হয় না আমার আমি তখন হাসি হাই রে বিবেক আমি যখন কাজ করি অনেকে বলে তোমার লাইক নাই কমেন্ট নাই কি আমি লাইক কমেন্টের জন্য কাজ করি না আমি কাজ করি না বিবেকের তারণা আমি কাজ করি আমার ভালোবাসার জন্য আর অনেকেই বলে আমি অসহায়দের জন্য কাজ করি না কখনোই না আমার
আমার সেই ব্যক্তিত্ব আমার ছোটকাল থেকে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি সেটা কি আমি একজন সমাজকর্মী হব আর সেই সমাজকর্মী হওয়ার স্বপ্নটা কারো যদি উপকারে আসে আসছে তো যাই হোক আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য করছি যেমন একজন মেডিকেল আর এমও যেটাকে বলা হয় মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার অর্থাৎ ওষুধ কোম্পানিতে তাকে বেতন দেওয়া দশ হাজার টাকা কিন্তু তার কাজটাকে আকর্ষণ করার জন্য কি করা হয় ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় তুমি যদি এর থেকে বেশি বিক্রি করতে পারো তাহলে তোমাকে এত টাকা দেওয়া তখন কি করে সে এটা বেশি করে বিক্রি করার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি আমি যদি বলি অসহায়দের জন্য কাজ করছি আমি যদি বলি হিজরাদের জন্য কাজ করছি ভুল হবে তাহলে এটা আমার সত্তাটা অর্থাৎ আমার ভালো লাগাটা কমে যাবে আমি চিন্তা করি এই কাজটা করছি সম্পূর্ণ আমার জন্য যেমন রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় কারণ কি সে চাকরির ফাঁকেও বেশি বিক্রি করলে তার লাভ হবে তাহলে তার আকর্ষণ কাজের প্রতি আকর্ষণটা বেড়ে যায় ঠিক তেমনি আমারও কাজের প্রতি আকর্ষণ তখনই বেড়ে যায় কারণ কি আমি কাজটাকে আমার জন্য করছি ভাবছি এই জন্যই কাজটাকে আমি বেশি ভালোবাসি এই জন্য অনেকে আপনার অনেক কিছু বলেন কিন্তু আমি অন্য কিছু করি না আমি বলি আমার ভালোবাসার জন্য করি তো যাই হোক সম্মানিত দর্শক আজকে লাস্টে আমি একটি কথাই বলছি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি এসো সচেতন সোসাইটির মাধ্যমে এই কাজগুলি করে যেতে চাই ইনশাল্লাহ পরবর্তী শনিবারে আল্লাহ দিয়ে বাসিয়ে রেখে কোনো শুক্রবারে আবার দেখা হবে কোনো এক লাইভে এছাড়াও অন্যান্য লাইভ করবো কিন্তু এটা নিয়মিত লাইভ থাকবে যদি কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি না হয় আর আমি বস্তিতে যাই হিজরাদের কাছে যাই বিভিন্ন কারণে যেতে হয় যাচ্ছি সংগঠন থেকে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে সুতরাং অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে অনেকে আমার কাছে আসে না আমি যখন অভিষেকে বসি যারা আমার পাশে বসতো তারা এখন পাশে বসে না সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ মহান আল্লাহ তালার পরে তবে অবশ্যই সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই সচেতন থাকুন নিজে সচেতন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন আর আমার জন্য দোয়া করুন আমি যেন এসো সচেতনের কার্যক্রমটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি যারা দেখছেন আশা করি আপনারা আমার ভাবনার চ্যানেল এবং আমার ভাবনার গ্রুপটাকে আরও প্রচার করবেন বিস্তারিত আরও সুন্দর করে প্রচার করার চেষ্টা করবেন সম্মানিত দর্শক আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহ ওবারাকাতুল